সাল সিটি নিউ কর্পোরেশন নির্বাচনের শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল 4টা পর্যন্ত এরি মধ্যে ভোট দিতে কেন্দ্রে আসতে শুরু করেছেন ভোটাররা নির্বাচনকে ঘিরে তিন সিটিতে 44 প্লাটুন বিজেপি মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ র‍্যাব ও আনসার সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী মাঠে রয়েছে বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি এবারে নির্বাচনে বরিশালে 11টি সিলেটে 2টি ও রাজশাহীতে 2টি কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে ভোট গ্রহণ হবে এদিকে 257টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবারে নির্বাচনে রাজশাহীতে 217 জন সিলেটে 196 জন এবং বরিশালে 132 জন প্রার্থী বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দর্শক এই মুহূর্তে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট দিতে এসেছেন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রার্থী সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে কাজল সরকারি বরিশাল সরকারি কলেজে এবং এই বরিশাল কলেজে কিন্তু আওয়ামী লীগের যে মেয়র প্রার্থী সেনিয়াবাদ সাদিক আব্দুল্লাহ তিনি কিন্তু তার তার ভোট কেন্দ্র এবং তিনি কিন্তু এরি মধ্যে এসেছেন ভোট দিতে বলা যায় এই এই কেন্দ্রের প্রথম ভোটার এই সেনিয়াবাদ সাদিক আব্দুল্লাহ তিনি কিন্তু আমরা দেখেছি আটটা বাজার বেশ কিছুক্ষণ আগে 10 মিনিট আগে থেকেই কিন্তু কেন্দ্রের বাইরে কেন্দ্রের বাইরে অবস্থান করছিলেন এবং পরে তিনি তার ছেলেকে নিয়ে কিন্তু এই ভোট দিতে এসেছেন এবং এই এখানে যদি বলি বরিশাল প্রায় পনেরোশোর মতো ভোটার রয়েছেন এবং তিনি সঙ্গে কিন্তু তার সঙ্গে আমরা দেখেছি যে বাইরে বেশ কিছু নেতা কর্মী দাঁড়িয়েছিলেন তার ভোট ভোট দেওয়ার সংখ্যার সময় এবং ঠিক আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তিনি এই ভোট কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ করেন এই মুহূর্তে তিনি কিন্তু আসলে গোপন কক্ষে ছিল ভোট দিচ্ছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেনিয়াবাদ সাদেক আবদুল্লাহ তিনি কিন্তু এই যে তার গোপন কক্ষ থেকে বের হয়ে বের হয়ে এসে বের হয়ে এসেছেন এবং দেখতেই পাচ্ছেন যে তিনি রয়েছেন এবং তার যে ব্যালট বাক্সটি তিনি কিন্তু আমরা ব্যালট বালি ব্যালট পেপারটি সেটি কিন্তু তার এই ব্যালট বাক্সে রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে তাকে একটু একটু উৎফুল্ল দেখা যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে আমাকে বলছিলাম কিন্তু একটা ছেলে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন আজকে ভোট দিতে এবং এই ভোটের যে পরিবেশ সকাল থেকে আমরা দেখছি যে যেহেতু এই কেন্দ্রেই যে তিনি ভোট দিবেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী সকাল থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রের বাইরে স্থানীয় যে নেতা কর্মীরা রয়েছেন তারা কিন্তু এসে ভিড় জমে ভিড় জমিয়েছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে সদস্যরা সদস্যরা রয়েছেন তারাও কিন্তু আসলে দেখেছি আমরা বেশ তৎপর রয়েছেন এবং এই মুহূর্তে দেখতেই পাচ্ছেন তিনি ভি চিহ্ন দেখিয়ে আসলে ভি চিহ্ন দেখি দেখিয়ে বলছেন জানাচ্ছেন যে আসলে এই তার বিজয়ের যে বিজয় বিজয়ের কথা আসলে জানাচ্ছেন এবং তাকে কেন্দ্র করে কিন্তু আসলে এই ভোট কেন্দ্রে সকাল থেকে আমরা দেখছি তাকে কেন্দ্র করে যে ভোট কেন্দ্রে যে বাড়তি ভিড় সে ভিড় বা উত্তেজনা এবং এই মুহূর্তে তিনি কথা বলছেন সাংবাদিকদের সাংবাদিকদের সঙ্গে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু কোথাও কোনো সমস্যার কথা কি শুনেছেন এখন পর্যন্ত আপনি ভোট কেন্দ্রই এখনো খোলেনি আর আমার কাছে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের তথ্য এই ধরনের কোনো তথ্য নেই সব জায়গায় সুন্দর সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে ইনশাল্লাহ সুস্থ ভোট হবে এবং নৌকার বিজয় ইনশাল্লাহ আমি আশাবাদী শতভাগ নিশ্চিত নৌকার বিজয় অবশ্যই হবে অবশ্যই অবশ্যই যে আমার নেতাকর্মী শুধু না আমার নেতাকর্মী এবং বরিশালের যারা আছেন যা যে কয়টি দল নির্বাচন করছে সবার প্রতি সবার প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে যে এই এই নির্বাচনটি যেন সুষ্ঠু হয় আপনার আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করে নির্বাচনটিকে সুষ্ঠুভাবে শেষ করা করব অবশ্যই অবশ্যই মেনে নেব আমি একটু আগে বলেছি যে যদি বিপক্ষে যায় হার জিত থাকবেই আপনার নির্বাচন এটি সবাই তো আর জিতবে না একজন জিতবে যিনি জিতবেন
যদি পরাজিত হই আর যিনি জিতবেন তার সাথে তার সাথে তাকে সহযোগিতা করব তার সব ধরনের সহযোগিতা পাশে থাকবে ইনশাআল্লাহ কাজল শুনছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেনিয়াবাদ সাদেক আবদুল্লাহ তিনি তার ভোট দেয়ার শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কথা বলছিলেন এবং উনি যেটা বলছিলেন যে ভোট ভোটার ভোটের পরিস্থিতি নিয়ে উনি ওনার স্বস্তির কথা জানিয়েছিলেন উনি বলেছেন যে এখন পর্যন্ত যে ভোটের পরিস্থিতি রয়েছে সেই পরিস্থিতি সন্তোষজনক এবং তিনি বলেছেন যে বিএনপি পক্ষ থেকে যে এটাই বলা হয়েছে শঙ্কার কথা সেটি উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলছেন যে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে একটি সুষ্ঠু ভোট হবে এবং সব কিছু মিলেই তিনি বলেছেন এই পরিস্থিতিতে ভোট হলে যেমন পরিস্থিতি রয়েছে এমন পরিস্থিতি যদি ভোট হয় সেক্ষেত্রে ফলাফল যাই হোক ফলাফল তিনি মেনে নেবেন এবং পাশাপাশি তিনি বলেছেন যিনি মেয়রই হন তাকে তিনি যদি মেয়র হন তিনি যেমন এই বরিশাল নগরবাসীর জন্য কাজ করবেন পাশাপাশি যিনি পরবর্তীতে তিনি যদি নাও হতে পারেন সেক্ষেত্রেও যিনি মেয়র হবেন তাকে তার এই বরিশালকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবেন এবং এই আহ্বানই তিনি সব মেয়র প্রার্থীর প্রতি জানিয়েছেন তো এই ছিল এখনকার মতো আমার কাছ থেকে নগরের অন্য প্রান্তে রয়েছে সহকর্মী ফেরদ্দ শক আমরা চলে যাচ্ছি সোহাগের কাছে সোহাগ বরিশাল কেন্দ্রে এসে বরিশাল আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী ভোট দিয়েছেন এবং সার্বিক অবস্থা আমাদের জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রাশেদ লিমন এ মুহূর্তে বরিশালের সৈয়দা মসজিদুন নেসা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আছেন রিপোর্টার ফেরদৌস সোহাগ সরাসরি চলে আছে তার কাছে ফেরদৌস ধন্যবাদ কাজল আপনাকে কিছুক্ষণ আগেই শুরু হয়েছে আমি যে কেন্দ্রটি রয়েছে এখানে ভোট গ্রহণ বরিশালের সব জায়গায় সকাল আটটায় শুরু হয়েছে তো এই জায়গাটিতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বয়স্ফূর্ত অংশগ্রহণ ভোটারদের নারী এবং পুরুষ সকল ভোটাররাই কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়েছেন না আমরা একটু দেখাবার চেষ্টা করছি যে ভোটাররা কিন্তু প্রচুর ভোটার ইতিমধ্যে হাজির হয়েছেন আমি রয়েছি যে কেন্দ্রটিতে এটি হচ্ছে সৈয়দা মজিদুন্নসা মাধ্যমিক বালিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখানে কিন্তু দুটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে পুরুষ ভোটার চব্বিশশো সাতজন আর মহিলা ভোটার পঁচিশশো আঠাশ জন অর্থাৎ উনচল্লিশ উন চার হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশ জন ভোটার তো এই ভোটারদের মধ্যে বড় কিছু অংশ ইতিমধ্যেই চলে এসেছে তারা কিন্তু সকাল সাড়ে আটটার থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের সাথে কথা বলেছি আমরা আমরা যেটা জানতে পেরেছি তারা যেটিকে আমাদেরকে বলেছেন সুষ্ঠু ভোট হবে এমনটি তারা আশা করছেন এবং সেজন্যই তারা এই কেন্দ্রে এসেছেন এবং লাইন ধরে দাঁড়িয়েছেন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে তারা লাইনে দাঁড়িয়েছেন ভোট শুরু হওয়ার সাথে সাথে তারা ভোট দিতে শুরু করেছেন একটু জানিয়ে রাখি যে এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা যে ২৪ জনের মতো এখানে প্রতিটি কেন্দ্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রয়েছেন টোটালে একশো তেইশটা কেন্দ্র এর মধ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর হিসাবে পঞ্চাশটি হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বাষট্টিটি গুরুত্বপূর্ণ আর এগারোটি হচ্ছে সাধারণ তো যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বেশি সেখানে কিন্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে চব্বিশ জন করে আর গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে সাধারণ জায়গাগুলোতে কিন্তু বাইশ জন করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে আমরা যে কেন্দ্রটিতে অপেক্ষা করছি এখানে গণমাধ্যমের সকল কর্মীরাই কিন্তু অপেক্ষা করছেন কারণ হচ্ছে এখানে বিএনপি দলীয় প্রার্থী অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান সরোয়ার কিছু সময়ের মধ্যে আসবেন এমনটা বলা হচ্ছে তিনি ছিলেন তিনি তার আসার খবরে কিন্তু গণমাধ্যম কর্মীরা এখানে অবস্থান করছেন এবং তিনি আমরা তাদের তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি কিছুক্ষণ আগে আমার সাথে তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তার কথা হয়েছে তিনি জানিয়েছেন যে অল্প কিছু সময়ের মধ্যে তিনি আসবেন এবং এই জন্য অপেক্ষা করছে আমরা রয়েছি এখানে তো এই ছিল মোটামুটি বরিশাল থেকে সর্বশেষ আমরা ফিরছি স্টুডিওতে বরিশাল সিটি নির্বাচনী খবর জানাচ্ছিলেন ফের দর্শক এই মুহূর্তে সিলেট সিটি নির্বাচনী খবর জানাতে এই মুহূর্তে রায়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আছেন রিপোর্টার বেলায়ত হোসাইন সেখানে আছেন বিএনপি মেয়র প্রার্থী আমরা সরাসরি হচ্ছে তার কাছে কিছুক্ষণ বেলা আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা দেখেছি যে ভোটাররা এসে ভোট কেন্দ্রে লাইনে দাঁড়িয়ে গেছেন আমরা এখন যে কেন্দ্রটি রয়েছে এটি হচ্ছে রায়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নগরীর আঠারো নং ওয়ার্ডের অধীনে এই কেন্দ্রটিতে এরই মধ্যে কিন্তু ভোট দিতে চলে এসেছেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে তিনি তিনি এসে তিনি এখন পর্যন্ত নিচতলায় এসেন উপরে এসে তিনি তার ভোট অধিকারটি প্রয়োগ করবেন এই নগরীর এই আঠারো নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে যে কেন্দ্রটি রয়েছে রায়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই বিদ্যা এই এই কেন্দ্রে এসে এই কেন্দ্রের দুই নম্বর ভোট কক্ষে এসে তিনি তার ভোট ভোটাধিকারটি প্রয়োগ করবেন আপনাকে আর একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে আটটা বেলা আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে এখানে এখানে এসে
আপনি একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে এখানে যে দুই হাজার চৌষট্টি জন ভোটার রয়েছেন দুই হাজার চৌষট্টি জন ভোটার রয়েছেন এই দুই হাজার চৌষট্টি জন ভোটারের মধ্যে আরিফুল হক চৌধুরী কিন্তু এক নম্বর ভোটার তিনি এসে এই কেন্দ্রে তার ভোট অধিকারটি এর মধ্যে প্রয়োগ করবেন জানিয়ে রাখতে চাই যে জেনে রাখতে চাই যে আরিফুল হক চৌধুরী গত বিগত পাঁচ বছর ধরে বিএনপির সমর্থন নিয়ে তিনি মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন নির্বাচিত হয়ে এবার কিন্তু তিনি প্রথম দলীয় প্রতীক অর্থাৎ ধানের শেষ প্রতীক নিয়ে তিনি নির্বাচন করছেন এর মধ্যে কিন্তু তিনি ভোট কেন্দ্রে ভোট কেন্দ্রে চলে এসেছেন এসে তিনি তিনটি ব্যালট পেপার তিনি বুঝে নেবেন একটি মেয়র পদের একটি সাধারণ কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদের এর মধ্যে কিন্তু আমরা অপেক্ষা আছি যে তার ভোটাধিকারটি প্রয়োগের দৃশ্যটি আমরা সরাসরি আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকে দেখাবো একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে এই সিলেট নগর নির্বাচনে যে সাতজন মেয়র প্রার্থী রয়েছেন এর মধ্যে তিনি একজন প্রার্থী তফসিল ঘোষণার পর থেকে আমরা দেখেছি যে এই সিলেটে কিন্তু ভোটারদের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং প্রার্থীদের একেবারে নির্ঘুম প্রচারণা প্রচারণার মধ্যে তারা খুব ব্যস্ত সময় পার করে একদম ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের তারা তাদের পক্ষে তাদের ভোট তিনি তারা চেয়েছেন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরিফুল হক চৌধুরী তিনি কিন্তু কেন্দ্রে এরই মধ্যে পৌঁছে গেছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তার ভোটাধিকারটি প্রয়োগ করবেন এই রায়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যেই দুই হাজার চৌষট্টি জন ভোটার রয়েছেন এদের যেই ভোটার নম্বর আমি দেখেছি এই ভোটার নম্বরের মধ্যে তিনি কিন্তু এক নম্বর ভোটার আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যে এই নগরীর যে এই যে কেন্দ্রটি যে ওয়ার্ডের অধীনে যে কেন্দ্রটি এই ওয়ার্ডে কিন্তু এক সময় আরিফুল হক চৌধুরী কাউন্সিলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তো তো আরিফুল হক চৌধুরী কিছুক্ষণের মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন তো এই ছিল মোটামুটি এখনকার মতো আমার কাছে চলে যাচ্ছি রাজশাহীতে সেখানে আছেন সহকর্মী খান মোহাম্মদ রুমেল দেখছেন আপনারা যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এই এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন তিনি ভোট ভোট দিতে এসেছেন তিনি এই মুহূর্তে ভোট কক্ষে প্রবেশ করেছেন এখানে আমরা এর আগে আপনাকে যেটি জানিয়েছিলাম যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের তেষট্টি নম্বর ভোট কেন্দ্র চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের সেখানে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন তিনি ভোট দেওয়ার কথা রয়েছিল তো এর আগে আমাদেরকে যেটি বলা হয়েছিল যে সকাল আটটার দিকে খায়রুজ্জামান লিটন তিনি ভোট দেবেন তো আমরা দেখেছি যে সকাল আটটার কিছু পরে অর্থাৎ সো আটটা বাজে এখন থেকে দু তিন মিনিট আগে খারুজ্জামান লিটন এখানে এসেছেন আগে আমরা যেটি জেনেছিলাম যে ভোট দেওয়ার আগে শা সে মাজার জিয়ারত করেছেন এইচ এম খারুজ্জামান লিটন তো তারপরে তিনি এখানে ভোট দিতে এসেছেন তো এই মুহূর্তে তিনি ব্যালট পেপার সহ নির্বাচনের যে অন্যান্য প্রক্রিয়া রয়েছে ভোট দেওয়ার সে প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করছেন তারপর খারুজ্জামান লিটন ভোট দিবে গোপন কক্ষে যে তো ভোট দেওয়ার পরে আপনারা জানেন যে রীতি অনুযায়ী নির্বাচনের দিন প্রার্থীরা ভোট দিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন তো আমরা আশা করছি যে আজকে ভোট দেওয়ার পরে খারুজ্জামান লিটন তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন তো তখন আমরা হয়তো লিটনের সঙ্গে লিটনের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করব তো এই মুহূর্তে আপনাকে যেটি বলছি আমি যে খারুজ্জামান লিটন তিনি ভোট দিতে এসেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে যে বিষয়টি হয়েছে অর্থাৎ দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অর্থাৎ আওয়ামী লীগের এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এবং বিএনপির মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল দুজনের ভোট কেন্দ্র একই কেন্দ্রে অর্থাৎ চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের তেষট্টি নম্বর ভোট কেন্দ্র রাজশাহী স্যাটেলাইট মডেল হাই স্কুল রাজশাহী স্যাটেলাইট টাউন হাই স্কুল ভোট কেন্দ্র এখানেই তাদের দুজনের ভোট রয়েছে তো আমরা সকালবেলা দুই প্রার্থীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল সকাল আটটার দিকে তারা ভোট দেবেন আমরা দেখেছি যে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এইচ এম খারুজ্জামান লিটন তিনি আগে এসেছেন তিনি এই মুহূর্তে আপনাকে যেটি বলেছি আমি যে ব্যালট পেপারগুলো সংগ্রহ করছেন আপনি জানেন যে একজন প্রার্থীর তিনটি ভোট রয়েছে অর্থাৎ মেয়র পদে একটি ভোট কাউন্সিলর পদে একটি ভোট এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে একটি ভোট তো ব্যালট পেপারগুলো সংগ্রহ করবেন ব্যালট পেপারে সংগ্রহ করার পর এখানে যারা নির্বাচনী কর্মকর্তারা আছেন তারপরে ভোটারের হাতে যেই অমোচিন কালি সেটি লাগিয়ে দেওয়া হয় তো সেই প্রক্রিয়াগুলো শেষ করেই তারপরে খারুজ্জামান লিটন তিনি ভোট দেবেন তো এই মুহূর্তে আপনাকে বলেছি এখানে স্বাভাবিকভাবেই যখন প্রার্থীরা ভোট দিতে আসেন এখানে গণ সেইখানে 
যখন ভোট দিতে আসেন তখন গণমাধ্যম কর্মীরা থাকেন তাদের যে প্রার্থীদের যে ভোট দেওয়ার বিষয়টি সেই চিত্রটি সবাই ধারণ করতে চান তো এখানেও সে একই অবস্থা আর এখানে আরেকটা বিষয় জানাতে চাই আপনি জানেন যে তিনটি সিটি কর্পোরেশনে আজকে একই সঙ্গে ভোট গ্রহণ হচ্ছে রাজশাহী বরিশাল এবং সিলেটে তো আমরা যেটি জেনেছি যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনে যে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আলিফুলক চৌধুরী তিনিও মাত্রই ভোট দেওয়ার যে প্রক্রিয়া সেখানে সেই প্রক্রিয়াটিও চলছে তো এখানে আমি যেটি বলছিলাম যে খারুজ জামাল লিটন তিনি যেই ব্যালট পেপারগুলো সংগ্রহ করছেন সেই প্রক্রিয়াটি রয়েছে সেই প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করছেন এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে খারুজ জামাল লিজন যে এই এই অর্থাৎ যে বুথে তার ভোট রয়েছে সেই বুথে যেই নির্বাচনী কর্মকর্তা আছেন তার কাছ থেকে তিনি ব্যালট পেপারগুলো বুঝে নিচ্ছেন তো ব্যালট পেপার বুঝে নেওয়ার পর এই কক্ষের যে যে সেই গোপন ভোট ফক্ক রয়েছে সেখানে যে তিনি ভোট দিবেন তো সেই প্রক্রিয়াগুলো চলছে অর্থাৎ একে একে যে তিনটি ব্যালট পেপার মেয়র পদের একটি ব্যালট পেপার কাউন্সিলার পদের একটি ব্যালট পেপার এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলার পদের একটি ব্যালট পেপার তিনটি ব্যালট পেপার সংগ্রহ করবেন তিনি তো তারপরে তিনি এই যে গোপন কক্ষ যে সেখানে তিনি ভোট দিবেন আর এই যে ভোট কেন্দ্র অর্থাৎ লিটন খায়রুজ জামাল লিটনের যে ভোট দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটি চলছে আমরা দেখছি যে এখানে প্রচুর গণমাধ্যম কর্মীরা আছেন গণমাধ্যম কর্মীরা ছবি নেওয়ার চেষ্টা করছেন তারপরে নির্বাচনী কর্মকর্তারা যারা আছেন তারাও লিটনকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছেন তো এই কারণে এখানে এই যে ভোট দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটি সেটি কিছুটা সময় লাগছে তো আমরা দেখছি যে এখন খায়রুজ জামাল লিটন তার হাতে যে অমচৈন কালি সেটি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এরপরেই লিটন তার ভোটের যে অধিকার যে ভোট এই নির্বাচনে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সেই ভোটটি তিনি দিবেন আর এখানে একটু আর এইখানে একটু জানিয়ে রাখি যে খায়রুজ জামাল লিটন যে কেন্দ্রটিতে ভোট দিচ্ছেন আগে আমি বলেছিলাম যে চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের তেষট্টি নাম্বার ভোট কেন্দ্র তো এই ভোট কেন্দ্রটি কিন্তু খায়রুজ জামাল লিটনের একেবারেই বাসার কাছে এবং এই কেন্দ্রতে আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রটির যে অবস্থান সেটিও খুব সুন্দর চারপাশে খোলা জায়গা রয়েছে এবং যেই কক্ষটিতে খায়রুজ জামাল লিটনের ভোটটি রয়েছে সেই কক্ষটিও দেখছি অনেকটাই প্রশস্ত তো সব কিছু মিলিয়ে যেই ভোট দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটি সেটি ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে আর এখানে সকাল আটটা বেজে বিশ মিনিট মাত্রই ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে একেবারেই ভোট গ্রহণের শুরুতেই যে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে একজন খায়রুজ জামাল লিটন তিনি ভোট দিতে এসেছেন এবং আমরা দেখেছিলাম যে সকাল আটটার সময় ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পরপরে কিন্তু ভোটারদের উপস্থিতিও কিন্তু ছিল উল্লেখ করার মতো তো সব কিছু মিলে আমরা বলতে পারি যে যেই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটি সকাল আটটা থেকে শুরু হয়েছে সেই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটি এখন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে তো দর্শক এই মুহূর্তে এই প্রার্থী খায়রুজ জামাল লিটন খায়রুজ খায়রুজ জামাল লিটন তিনি ভোট কক্ষে প্রবেশ করেছেন তিনি যে ভোটার যে গোপন কক্ষ রয়েছে সেখানে তিনি প্রবেশ করেছেন তিনি ব্যালট পেপার নিয়ে সেখানে ব্যালট পেপারে তিনি সিল দেবেন সিল দিয়ে তারপর তিনি ব্যালট বাক্স ফেলবেন আপনারা জানেন যে রীতি অনুযায়ী যে ভোট দেওয়ার যে গোপন কক্ষ রয়েছে সেখানে শুধু মাত্র ভোটার ছাড়া আর কারোর উপস্থিতি আইনত বৈধ নয় আর কারোর উপস্থিতি কাম্য নয় তো সেই অনুযায়ী আমরা দেখেছি যে এখানে যেহেতু অনেক গণমাধ্যম কর্মীরা এসেছেন এবং লিটন খারুজ লিটনের সঙ্গে তার কর্মী সমর্থকরা আছেন তারা সবাই কিন্তু গোপন কক্ষের বাইরে রয়েছেন খারুজ জামাল লিটন তিনি একা গোপন কক্ষে প্রবেশ করেছেন এবং গোপন কক্ষে যে তিনি যে তিনটি ব্যালট নিয়ে প্রবেশ করেছেন তিনটি ব্যালটেই তিনি তার যে নিজস্ব মতামত অনুযায়ী তিনি ভোট দিবেন তো এরপরে এসে তিনি সেই ব্যালট পেপারগুলো ব্যালট বাক্সে ফেলবে তো খারুজ জামাল লিটনের যে ভোট দেওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটি শেষ হলে তিনি যখন বের হয়ে আসবেন তার যে ভোটটি ব্যালট বাক্সে দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটি সেটি আমরা আপনাকে সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করব আর একটা বিষয় এলাকা আমি বলেছিলাম যে সাধারণত আমরা দেখি যেদিন নির্বাচনের দিন প্রার্থীরা যখন ভোট দেন তো ভোট দেওয়ার পরে গণমাধ্যমের সঙ্গে তারা মত বিনিময় করে করেন এরকম একটি রীতি রয়েছে তা আমরা আজকে চেষ্টা করব খারুজ জামাল লিটন ভোট পক্ষ থেকে বের হয়ে এসে তার ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়াটি শেষ হওয়ার পরে খারুজ জামাল লিটনের সঙ্গে কথা বলার জন্য তো আমি বলেছিলাম যে সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে বিশ্ব আমরা দেখেছি যে খারুজ জামাল লিটন তিনি ভোট দিয়ে ভোট পক্ষ থেকে বের হয়ে এসেছেন অর্থাৎ তার যে ব্যালট পেপারগুলো তিনি নিয়েছেন সেগুলোতে তিনি তার মতামত সেটি দিয়েছেন তো এই মুহূর্তে খারুজ জামাল লিটন যেই ব্যালট বাক্স রয়েছে সেই ব্যালট বাক্সের মধ্যে তার যে তিনটি ব্যালট পেপার সেই তিনটি ব্যালট পেপার তিনি ফেলবেন তো এরপরেই হয়তো যেই যেই ভোট কেন্দ্রে লিটন ভোট দিচ্ছেন সেটি হচ্ছে এই তেষট্টি নম্বর ভোট কেন্দ্রের চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের দোতলায় যে তার ভোট কক্ষটি
দেয়া শেষ করে নিচে নেমে অর্থাৎ যেই ভোট কক্ষটি রয়েছে সেখান থেকে বের হয়ে হয়তো খারুজ অনলিটন আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন বা আমরা কথা বলার চেষ্টা করব খারুজ অনলিটনের সঙ্গে তো সে সময় আপনার ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটি ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটি কেমন হচ্ছে সেই বিষয়টি আমরা লিটনের মতামত জানার চেষ্টা করব তো সকালবেলাতে আমরা এখানে যখন ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল সাড়ে সাতটার দিকে এই একজন পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার তো তিনি আমাদেরকে যেটি জানিয়েছিলেন যে ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তারা নিয়ে রেখেছেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে তেমনটি তাদের প্রত্যাশা আর তিনি বলেছেন অর্থাৎ সেই পুলিশ কর্মকর্তা যে সকাল থেকে সকাল আটটা থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে বিকাল চারটা পর্যন্ত সেই উৎসবমুখর পরিবেশ থাকবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে তেমনটি তাদের প্রত্যাশা এবং একেবারে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত এখানে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক এবং শান্ত পরিবেশ বজায় থাকবে সেটি সবাই প্রত্যাশা করছেন আর সকালবেলাতে আমি যেটি জানিয়েছিলাম যে সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পরে পরে আমরা দেখেছিলাম যে ভোটাররাও ভোট কেন্দ্রের দিকে আসতে শুরু করেছিলেন আর আজকে আজ রাজশাহীতে যে আবহাওয়া সেটি হচ্ছে যদিও সকাল থেকে রোদের দেখা মেলেনি আকাশ মেঘলা রয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিন্তু কোনো বৃষ্টি হয়নি কোনো প্রাকৃতিক অবস্থাও ভালো রয়েছে তো এই অবস্থা থাকলে পরে ভোট দেওয়ার জন্য অর্থাৎ ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য একটি অত্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ রয়েছে তো এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি সিলেট সিটি কর্পোরেশনে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী বেলায়েত হোসেন আমাদের কাছে বলতেন আর আপনার আজকের একটু প্রতিক্রিয়া দেন আমাদের দলীয় প্রতিক্রিয়া আমি আমার সেন্টারে আমার দলীয় প্রতীকে আমি ভোট প্রদান করলাম কিন্তু গতকালকে রাত্রে দুইটার পর থেকে বিদ্যুৎ অফ করে পুলিশ বিডিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন দেখে আমার কাছে পরস্পর খবর এসছে কাজী জালাল উদ্দিন কাজীটুলাতে এরপরে বিশ নম্বরে এম সি কলেজ এবং অন্যান্য ওয়ার্ডে রাত্রেই সিল মেরে প্রিসাইডিং অফিসার সাহেবদেরকে নিয়ে এসে বেলাটা সিল মেরে রাখা হয়েছে আমরা অবশ্য তৎপর আছি আমরা এটা পরবর্তী পর্যায়ক্রমে আমরা দেব তবে এটা যত বড় শক্তি হোক আমরা এটা যদি উদ্ঘাটন করতে পারি কোনো অবস্থাতে যা হবার হবে আমরা এই অন্যায়কে আনচ্যালেঞ্জ ছাড়ব না ইনশাল্লাহ আর ভোট কেন্দ্র যদি সঠিকভাবে যারা এখান ঢাকা থেকে যারা ধরনভাবে ফোর্স আসছেন তারা যদি বিশেষ মতলবে নিয়ে এসে বিভিন্ন অফিসাররা তাহলে এটা কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হবে এবং এটা এই পবিত্র মাটিতে এটা কোনো ভাবে বরদাস্ত করে আমি আশাবাদী শত বাধার পরেও সিলেটের ভোটাররা তাদের ভোট প্রয়োগ করবেন এবং সেই ভোট ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন যদি হয় আমি আগেই বলছি আপনারাও ফিল্ডে দেখেছেন ইনশাল্লাহ বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত আচ্ছা একটা প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে জনগণের রায় আপনার পক্ষে বা বিপক্ষে যাই যাক সেটি কি আপনি মেনে নেবেন না জনগণের জনগণের যে রায় আমরা তো সব সময় জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশী আমি তো আগেই বলছি এখন জনগণের বুট যদি আগে অন্য কেউ বুট দিয়ে থাকে তাহলে তো জনগণের বুট দেওয়া হলো না জনগণের বুটে যে রায় হবে আমি মাথা ভেতরে নেব এবং স্যালিউট করব আমার কাছে রাত্রে আমি বললাম তো কাজী জালাল উদ্দিন প্রাইমারি স্কুল কাজী টুলাতে রাত্রে আমরা সমস্ত মানুষজন সেখানে ছিল পাবলিক ছিল ঢুকতে দেওয়া হয় নাই তাদেরকে বন্দুক দিয়ে দৌড়ানো হয়েছে তাহলে কেন রাত্রে সেন্টার তালা মারা থাকবে পাহারা থাকবে সকালে বুট কেন্দ্র বুট যাবে রাত্রে এতজন লোক এখানে ভিতরে কে ঢুকলো কারা ঢুকলো লাইট জ্বালে সে কি কাজ করলো এটা আমি চ্যালেঞ্জ করি আপনারা যদি ওই মানে প্রিসাইডিং অফিসারের আলমিরা চেক করেন পেয়ে যাবেন 
मईनुद्दीन देखें मेयर प्रार्थी आरिफुल हक चौधरी भोटाधिकार प्रयोग कर सामने इसे कथा कैकटी कैकटी केंद्र कैकटी केंद्रे राते अनियम अभिजोग तुले आज के सारा दिन भोटे मठे थकबें और पर्यवेक्षण करबें शेष पर्त क्यी को अप्रीतिकर परेश तैरि है मध्यमे प्रतिहत करबें घोषणा दिए तो राजशाही मुहूर्ते भोट दी आवी लीगर मेयर प्रार्थी खैरुजामान लिटन सरसरी चले जाने शांतिपूर्ण मानुष जयुक्त
राजशाही तेज भोट दिए आवा लीग प्रार्थी और सिलेटे भोट दिए विएनपि प्रार्थी कथा सार्विक अवस्था जाना सहकर्मी राजशाही सकाल समय आरोप